അനേവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പെർമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷനിലെ അടിപൊളി ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റനാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റനാണ് ഇത് മിക്കപ്പോഴും കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക ചെയ്തത് കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി ഒരു ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനം കുട്ടികളും വിട്ടുപോകും ഓ ഇത് വേണ്ട ഇത് പഠിക്കേണ്ട ഇച്ചിരി ടഫാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്തു തരികയാണ് മാക്സിമം ആൾക്കാർ ഇതൊന്ന് പഠിക്കുക കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റനാണ് എക്സാമിന് വരാൻ ഭയങ്കര സാധ്യതയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല പോലെ ഒരു ബുക്കും പെന്നും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കാണണം നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ എന്നേപ്പോൾ ചെയ്തിടുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് അത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ആർ ഇഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പി ആർ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് ആറിനെയാണ് ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക വൃത്തിയായിട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പി ആർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഫോർ പി ആർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പി ആർ മൈനസ് വൺ ഇവരെ രണ്ട് പേരും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം വട്ട് ഈസ് എൻ പി ആർ എൻ പി ആറിൻ്റെ ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതാണ് എൻ പി ആർ എൻ പി ആർ ഈസ് ഇക്വൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ പി ആറിനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ മനസ്സിലായി കാണും ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ എപ്പോഴും എൻ പി ആറിൻ്റെ ആ ലോജിക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിക്കുക ഇവിടെ ആരാണോ അയാളുടെ ഫാക്ടോറിയൽ മണ്ടയ്ക്ക് എഴുതും ഇതേ മൈനസ് ഇത് താഴെ എഴുതും ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് മണ്ടയ്ക്ക് എഴുതി ഇതേ മൈനസ് ഇത് താഴെ എഴുതി ഇവിടെ അത് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇട്ട ശേഷം ഫൈവ് പി ആർ മൈനസ് വൺ എഴുതുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഓൺ ന്യൂമറേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ദിസ് മൈനസ് ദിസ് ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് മൈനസ് ആർ മൈനസ് വൺ ഹോൾ ഫാക്ടോറിയൽ രണ്ട് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതേ മൈനസ് ഇതേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് വരും പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഹോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അവിടെ ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇട്ട ശേഷം ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഈ മൈനസ് അകത്തോട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ മൈനസ് ആറ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വൺ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫൈവ് വന്നു ഓക്കെ ഈ മൈനസ് അവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആറ് എന്ന് വരും മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വൺ ആ ഈ പ്ലസ് വണ്ണും ഈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ ചേർന്ന് സിക്സ് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഈ മൈനസ് ആറ് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക സിക്സ് മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് വന്ന കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഫൈവും മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വണ്ണും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് സിക്സ് ആകുന്നത് പിന്നെ ഈ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഇത്രയും പേരും വെട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ അവിടെ ന്യൂമറിലെ വേണം വൺ തൊട്ട് ഫോർ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ഇവിടെ ചേരുമ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഫുൾ ക്യാൻസലായി പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെ ന്യൂമറൽ ആരുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം ഉണ്ട് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയലിനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റണം സിക്സ് മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് മൈനസ് ആർ എഴുതുക
ഏത് വലിയ നമ്പറിനെയും നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് പോയിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന നമ്പറിന് മാത്രം ഫാക്ടോറിന് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് സിക്സ് മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിന് സിക്സ് മൈനസ് ആർ എഴുതി അതിനത് ഒന്ന് കുറച്ച് ഫൈവ് മൈനസ് ആർ എഴുതി ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് ഫോർ മൈനസ് ആർ എഴുതി കൊണ്ട് നിർത്തിയത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഫോർ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോർ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫാക്ടോറിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ക്രോളം മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഫാക്ടോറിലുള്ള ടൈമിനെ കളയണം ഇവിടെ ഈ ഫോർ മൈനസ് ആർ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതും ഫോർ മൈനസ് ആർ ആകണമായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ വൺ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ദിസ് വൺ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ നോക്കിയോ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ആർ മൈനസ് സിക്സ് ആറ് മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ആർ രണ്ടും ചേരുമ്പോൾ മൈനസ് ഇലവൻ ആർ വരും പിന്നെ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ആറ് പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഞാൻ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിക്കോളും ഞാൻ എന്നെ അങ്ങ് ഒറ്റ അടിക്ക് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബിക്കംസ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇലവൻ ആർ പ്ലസ് തേർട്ടി ഈ ഗ്രൂ സിക്സ് സിക്സ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇലവൺ ആർ പ്ലസ് തേർട്ടി മൈനസ് സിക്സ് ഇഗ്രി സീറോ ഓർ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇലവൻ ആർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദിസ് ഈസ് എ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ആർ നെക്സ്റ്റ് ആറിനെ നമുക്ക് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിഡിൽ ടൈമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് കൂടെയോ നിങ്ങൾ ആറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ നല്ല കറക്റ്റ് നമ്പർ ആണ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് രണ്ട് പേര് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കുക രണ്ട് പേര് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് വരണം ആ രണ്ട് പേര് നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വരണം നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിപ്പോൾ എത്തി എട്ട് ആൻഡ് മൂന്ന് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ ഓക്കെ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ശരിയല്ലയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറുകളിലൂടെ ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ എന്നാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കിട്ടിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീയും കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് പേരെയും കൂടെ നമുക്കിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരാളെ കളയണം അതിൻ്റെ അകത്ത് കാരണമുണ്ട് ഫോർ പി ആർ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇയാളെക്കാളും ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ആറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വരേണ്ടത് ഇയാളെക്കാളും ഒരിക്കലും ഇവിടെ വലുതാകാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇയാളെക്കാളും ചെറുതാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇനി ആരെ സാധ്യതയുള്ളൂ ത്രീ ഫോർ പി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോർ പി എയ്റ്റ് മീനിങ് ലെസ് ആ പക്ഷെ ഫോർ പി ആർ ഈ ആറിൻ്റെ സൈഡ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഫോർ പി ത്രീ അത് പോസിബിൾ ആണ് ദ ഫോർ ദ പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എയ്റ്റിനെ കളഞ്ഞേക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണേലും പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഭയങ്കര സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈനൽ എക്സാമിനൊക്കെ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് നല്ലപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കാണുക ആദ്യം ടു ടൈംസ് എന്നിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആകെ കോലാഹലം പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഫൈൻ എത്തിപ്പെടത്തുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എത്തും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കണം എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കണം നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാമെന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 